Good morning, dear students. My name is Purvita Devi, and I will teach you computer. In our previous classes, we learned about Python. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number eight, and chapter name is Working with Python. In this chapter, topic to be studied are first is input function. Input function क्या होता है? हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. Operators. Operators क्या होते हैं? Types of operators. Operators कितने types के होते हैं? Relational operators क्या होते हैं? Logical operators क्या होते हैं? String operators क्या होते हैं? And operators precedence. So first we will discuss about input function. कि input function क्या होता है? The input function allows programmers to take the input from the user. जो input function होता है, वो programmer को allow करता है कि आप user से क्या लीजे? Input लीजे. कि मतलब user को क्या work करना है? उसके user से आप क्या लीजे? Input लीजे. Input function programmer को allow करता है कि आप user से हर input लीजे. A print statement is used after an input statement in the program और जो हमारा print statement होता है वो हमेशा input statement के बाद use होता है पहले आपको कौन सा statement use होगा input function क्यों जब आपको पता होगा कि क्या हमें input मिल रहा है क्या आपको run करवाना है क्या आपका values है क्या data है जब आपको input मिलेगा तभी तो आप output produce करेंगे और output के लिए हमेशा क्या होता है print function वो use होता है तो इसे ये सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में हम लोग किसका स्टेटमेंट का यूज करते हैं इनपुट स्टेटमेंट का और फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट का द इनपुट फंक्शन टेक्स ओनली स्ट्रिंग और जो इनपुट फंक्शन होती है वो हमेशा कौन सी वैल्यूज लेती है स्ट्रिंग वैल्यूज लेती है इफ यू एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू द इन द इनपुट फंक्शन कंसीडर इट एज अ स्ट्रिंग अगर आप फिर भी न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर कराते हैं तो जो पाइथन का इनपुट फंक्शन है वो क्या करेगा जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी उसको भी वो किसमें कंसीडर करेगा स्ट्रिंग में ही कंसीडर करेगा तो इनपुट फंक्शन क्या होता है इनपुट फंक्शन को प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है कि आप यूजर से इनपुट लीजिए इनपुट क्या है उसे पता करिए और हमेशा इनपुट फंक्शन पहले यूज होगा और प्रिंट फंक्शन उसके बाद में यूज होगा इनपुट फंक्शन में हमेशा स्ट्रिंग्स वैल्यूज होती हैं अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज भी एंटर करा देते हैं तो जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमेशा क्या करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को भी किस में कंसीडर करेगा स्ट्रिंग वैल्यूज में नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट्स ऑपरेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होते हैं जिनके हेल्प से ऑपरेंड पे कौन सा ऑपरेशन करना है जो भी हमारे ऑपरेंड्स है उस पे कौन सा ऑपरेशन करना है एडिशन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स मतलब कौन सा ऑपरेंड में हमें कौन से ऑपरेटर का यूज करना है जिस वजह से हमारा क्या हो जाए वो जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं जैसे कि एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है ये अर्थमेटिक भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं तो जो भी हमारे अर्थमेटिक या लॉजिकल सिंबल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी टू माइनस सेवन इंटू टू है तो यहाँ पे जो फोर्टी फाइव सिक्सटी टू सेवन और टू ये क्या है हमारे ऑपरेंट से मीन इसमें हमें क्या करना है ऑपरेटर्स का यूज करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करवाना है जो प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑपरेटर्स तो ऑपरेटर्स का ऑपरेटर्स के हेल्प से जो भी हम लोग ऑपरेंट का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग जो सिंबल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स बोलते हैं ऑपरेटर्स के ही हेल्प से हम लोग कोई भी किसी भी फंक्शन किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं 
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर और पहले सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है दीज आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो एकदम बेसिक कैलकुलेशन जो होती है जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप दैट इज यूनरी ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट ओनली वन ऑपरेंट यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंट यूज होता है एक ऑपरेंट के साथ ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है जैसे कि आप माइनस अगर इसमें वैल्यूज दी जाती है यूनरी ऑपरेटर में तो कैसे दी जाती है माइनस हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव या प्लस थर्टी लेकिन इसमें जो ऑपरेंट रहेगा वो क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल रहेगा सिर्फ एक ऑपरेंट यूज होता है सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है दीज आर द ऑपरेटर्स मोर देन वन ऑपरेंट बाइनरी ऑपरेटर्स में एक से ज्यादा ऑपरेंट यूज हो सकते हैं जैसे कि फाइव प्लस थ्री फोर प्लस सेवन नाइन प्लस सिक्स इस तरीके से एक से ज्यादा ऑपरेंट यूज होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर और जब एक ऑपरेंट यूज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर नॉ बाइनरी ऑपरेटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिक्स ग्रुप फर्स्ट इज एडिशन सेकेंड इज सब्रैक्शन थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन फोर्थ इज डिविजन फिफ्थ इज रिमाइंडर एंड सिक्स इज एक्सपोनशियल एडिशन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं जब हमें दो वैल्यूज का सब निकालना होता है हम लोग किसका यूज करेंगे एडिशन का जब दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस यूज करना हो निकालना हो तब क्या करेंगे सब्रैक्शन यूज करेंगे जब दो भी दो वैल्यूज का हमें प्रोडक्ट चाहिए तब हम लोग किसका यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन और जब हमें डिवीजन करना है तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे डिवीजन और डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर उसका होता है तो वो किसमें होता है रिमाइंडर में इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलर एंड द फोर सिक्स वन इज एक्सपोनशियल जब हमें पावर सॉल्व करनी होती है या रूट सॉल्व करना तो हम लोग किसका कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं एक्सपोनशियल तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टू ग्रुप्स थे दैट इज यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर में एक और सिंगल ऑपरेंट यूज होता है और बाइनरी ऑपरेटर में एक से ज्यादा ऑपरेंट यूज होते हैं नॉ बाइनरी ऑपरेटर हमारा फिर के सिक्स ग्रुप में डिवाइडेड था जो था एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन रिमाइंडर एंड एक्सपोनशियल सेकेंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज के बीच में जब हमें कंपेरिजन करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जो हमें वैल्यूज देता है जो उसका आउटपुट देता है रिजल्ट देता है वो किसमें देता है या तो ट्रू में देगा या फिर फॉल्स में देता है There are five operators used in relational operator. Less than, less than equal to, greater than, greater than equal to or equal to. Less than में क्या होगा अगर two values हैं अगर उसमें से हमें less than कौन सी value छोटी है तब हम लोग कौन सा operator use करेंगे Less than का और अगर values हमारी true है अगर तो वो true फ्रोस हो करेगा और अगर हमें values false मिलती हैं तो हमें जो result मिलेगा वो क्या मिलेगा False मिलेगा इसी तरीके लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मान लीजिए आपकी दो वैल्यूज है उसमें से आपको चूज करना है परफॉर्म करवाना है कि आपकी कौन सी वैल्यूज लेस देन है या फिर जो सेकंड वैल्यू है इसके इक्वल है तब आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे लेस देन और इक्वल टू का और अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू होगा सही होगा तो वो ट्रू रिजल्ट शो करेगा और अगर गलत होगा तो फॉल्स इसी तरीके ग्रेटर देन में जब वैल्यूज ग्रेटर रहेंगी तो हम लोग कौन सा ग्रेटर देन वैल्यूज चूज करनी है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन का और जब हमारी वैल्यूज ग्रेटर रहेगी तो वो ट्रू शो करेगा और ग्रेटर नहीं रहेगी तो फिर फॉल्स इसी तरीके ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी होता है और नेक्स्ट इज इक्वल टू अगर दो वैल्यूज के बीच में इक्वल का इक्वल वैल्यूज पता करनी है तो हम लोग किसका साइन कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल टू का थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है 
these are used when you want to compare more than one relational expressions जब हमें एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंपेयर करना होता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंफ्यूज मत होगा रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में क्या कंपेयर कर रहे हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन को देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट एंड का यूज कब करते हैं एंड एंड की वैल्यू क्या होती है क्या मतलब होता है इसका कब यूज करते हैं इट रिटर्न थ्रू ओनली वेन ओनली वन वेन बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू एंड लॉजिकल ऑपरेटर का तब हम यूज करते हैं जब दोनों एक्सप्रेशन क्या हो ट्रू होंगे तभी ये वैल्यू क्या करेगा जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा ट्रू करेगा अदरवाइज फॉल्स कर देगा मीन्स जो दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू जब हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं उस टाइम पे दोनों जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा अदरवाइज फॉल्स मिलेगा अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक वैल्यू क्या है फॉल्स है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा अगर हमें ट्रू वैल्यू चाहिए तो दोनों एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए ट्रू होने चाहिए सेकेंड वन इज और इट रिटर्न ट्रू इफ एनी एनी वन एक्सप्रेशन इज ट्रू अगर दोनों और ऑपरेटर में क्या होता है अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन क्या है ट्रू है तो भी इसमें क्या हो जाएगा जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिल जाएगा मान लीजिए दो वैल्यूज एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा ट्रू का मिलेगा दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या था अगर टू एक्सप्रेशन है तो दोनों ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी और अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो हमें क्या मिलेगी फॉल्स वैल्यू मिलेगी थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर इट रिटर्न ट्रू ट्रू इट कंडीशन इज फॉल्स इट रिटर्न ट्रू इट कंडीशन इज फॉल्स इसमें क्या होगा अगर दोनों हमारे क्या है दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है तब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी ट्रू मिलेगी मीन्स ये जो थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट ये किस में कंपेरिजन करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन में तो अगर हम लोग एंड का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा दोनों एक्सप्रेशन में से दोनों ट्रू होने चाहिए अगर दोनों ट्रू नहीं है तो क्या होगा हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी रिजल्ट जो मिलेगा हमें फॉल्स मिलेगा और में क्या होता है दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो हमें क्या होगा वैल्यू ट्रू मिलेगी और अगर थर्ड वाला नॉट यूज कर ले तो दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होना चाहिए तभी हमें वैल्यू क्या मिलेगी ट्रू मिलेगी नहीं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी फॉल्स मिलेगी तो तो ये हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर न फोर्थ वन इज स्ट्रिंग ऑपरेटर अगर हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऑपरेटर को परफॉर्म करना होगा तो स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं प्लस ऑपरेटर और रेप्लीकेट ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर में क्या होता है इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग टू मोर स्ट्रिंग अगर हमें और भी ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है एड करना है तब हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर सेकेंड वन इज रिप्लीकेट ऑपरेटर इट इज यूज फॉर रेप्लीकेटिंग गिवेन स्ट्रिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम जब हमें एक ही वैल्यू को मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग पे हम वर्क कर रहे हैं उसी वैल्यू को हमें बार बार रिपीट करवाना है तब हम लोग किसका यूज करते हैं रेप्लीकेट ऑपरेटर का और रेप्लीकेट ऑपरेटर एक से ज्यादा टू वैल्यूज को साथ में वर्क नहीं करता एक दो वैल्यू का दो वैल्यूज को लेके साथ में वर्क नहीं करता है इट कैन नॉट वर्क विथ टू स्ट्रिंग वैल्यूज दो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ये वर्क नहीं करता है तो ये था हमारा टू ऑपरेटर जो कि कौन कौन से थे प्लस ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज रेप्लीकेट ऑपरेटर तो हम लोग ने कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप दैट इज यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फाइव ग्रुप दैट इज एडिशन सप्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट थर्ड वन इज था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर आर ऑफ थ्री टाइप आर एंड और नॉट एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग ऑपरेटर इज आर टू टाइप फर्स्ट वन इज प्लस ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज रेप्लीकेट ऑपरेटर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर प्रेसिडेंट ऑपरेटर प्रेसिडेंट क्या होता है 
जब हम लोगों को कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा कौन सा ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है तो जो ऑर्डर बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंट और सबसे अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंट को सॉल्व करने का जो ऑर्डर होता है वो होता है फर्स्ट इज पैराथिस पैराथिसिस पहले हमें जो एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स लगे होते हैं पैरेंथिसिस लगी होती हैं, उसको सॉल्व करना होता है फिर एक्सपोनेंट जो भी हमारी पावर्स होती हैं, या रूट होता है किसी एक्सप्रेशन में फिर उसको सॉल्व करना होता है उसके बाद प्लस यूनरी और माइनस यूनरी मीन इसमें क्या होता है वन ऑपरेंट ही यूज होते हैं तो वही एक सिंगल वैल्यू ही होगी तो उसको सॉल्व करना होता है फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉडल ये सब परफॉर्म कर सकते हैं फिर हमारा बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसके बाद अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर है तो उसको सॉल्व करते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट में हम लोग यही सीखते हैं कि हमें एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है या फिर सॉल्व करना है सबसे पहले हमें पेरेंथिस सॉल्व करना होता है फिर एक्सपोनेंट सॉल्व करना होता है फिर प्लस प्लस यूनरी और माइनस यूनरी सॉल्व करना होता है फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉडुलर सॉल्व करना होता है फिर बाइनरी एडिशन या फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं फिर अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स है तो उसको सॉल्व करते हैं और फिर लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व करते हैं ऐसा नहीं है कि सारे एक्सप्रेशन में या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उनमें सारी ये सारे ऑर्डर हमारे प्रेजेंट हो सारी वैल्यूज जो है सारे ऑपरेटर यूज हो रहा हो ऐसा नहीं है किसी में मान लीजिए पेरेंथिस यूज हुआ है फिर यूनरी बाइनरी हो गया है यून प्लस भी यूनरी माइनस यूनरी हुआ है फिर रिलेशनल या लॉजिकल हो रहा है तो जो जो यूज हो रहा है पहले मान लीजिए पेरेंथिस हो रहा है तो पेरेंथिस फिर इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में ऑपरेटर यूज ही नहीं हो रहा है फिर आप सेकेंड ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे फिर थर्ड आप ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे और फिर ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसी ऑर्डर से हम लोग किसी भी ऑपरेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज वीडियो आई होप यू विल अंडरस्टूड द चैप्टर इन अ वेरी वेल मैनर नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टडी वेल स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू क्लास